தன்னம்பிக்கை ஒரு நாட்டில் ஒரு அரசை செல்வ செழிப்போட நாட்டு மக்களோட நல்ல நல்லாட்சி பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தான் அவனுக்கு இருந்த ஒரே வருத்தம் என்னென்னா அவனுக்கு ஆண் வாரிசு இல்லை அவன் என்ன கவலைப்பட்டான்னா அடுத்து நம்ம நாட்டை ஆள்றதுக்கு ஒரு ஆண் வாரிசு வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப கவலையாக இருந்தான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மகள் மட்டும்தான் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்துட்டு அவனோட அமைச்சரவையில் அமைச்சர்கள்கிட்ட எல்லாத்துட்டையும் சொல்கிறான் எனக்கு அப்புறம் நாட்டை ஆள்றதுக்கு ஒரு அரசர் வேணும் ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல அரசராக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஏதாவது வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவனோட அமைச்சரவையில் அமைச்சர்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்குறான் அமைச்சர்களெல்லாம் கூடி பேசிவிட்டு அவங்க ஒரு ஒரு வழியை சொல்கிறாங்க அது என்ன வழினா நாம் ஒரு போட்டி நடத்துவோம் இந்த போட்டியில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்மளோட இளவரசியை மனம் முடிச்சு கொடுத்துட்டு அவரையே நம்ம நாட்டோட இளவரசராகவும் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு ஒரு வழி சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட அரசனுக்கு இதுவும் ஓகே தான் நல்ல வழி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வழிக்கு சம்மதம் சொல்கிறான் சம்மதம் சொல்லிட்டு பக்கத்து நாட்டில் இருக்கிற இளவரசர்களுக்கு அப்புறம் நாட்டில் இருக்கிற ம இளவரசர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஓலை அனுப்புகிறாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு போட்டி நடத்த போகிறோம் போட்டியில் வந்துட்டு யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னோடய மகளை திருமணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு என்னோடய நாட்டையும் அவங்களே ஆளலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஓலையை அனுப்புகிறாங்க இவ இந்த அரசனோட மகளோ ரொம்ப பேரழகி அதனால் எல்லா பக்கத்து நாட்டு அரசர்கள் எல்லாருக்கும் இவ்வளோ எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் இந்த போட்டியில் அதுக்காக நாமளும் கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் திருப்பி சம்மதம்னு சொல்லி ஓலையை அனுப்புகிறாங்க உடனே இவங்க போட்டிக்கு ஒரு நாள் குறிச்சிட்டு போட்டியும் ஆரம்பிச்சிட்றாங்க போட்டி என்னென்னா ஒரு பெரிய பள்ளம் தோண்டி அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே தண்ணியை விட்டு அதுக்குள்ளே விஷ ஜந்துக்கள் எல்லாத்தையும் அதில் விட்டுருவாங்க விஷ ஜந்துக்கள்னால் பாம்பு முதல்ல எல்லாத்தையும் உள்ளே விட்டுருவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே யார் போனாலும் கண்டிப்பாக வெளில வர முடியாது இது தான் போட்டி ஸோ போட்டினாலும் நெருங்கிடுச்சு எல்லா அரசர்களும் வந்துட்டாங்க போட்டியில் கலந்துக்கிறதுக்கு ஸோ போட்டி பக்கத்தில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரியுது ஓ இதில் முதல்ல இருக்குது இதில் போனோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம உசுரை விட்டுருவோம் அப்படின்ட்டு நிறைய பாதி வந்ததில் பாதி பேர் பயந்து திரும்பி போயிட்டாங்க போட்டியில் கலந்துக்காம இதை கா இதை பார்த்த அரசனுக்கு மனசில் ஒரே கவலை என்னடா நம்ம பண்ண போட்டியில் யாருமே கலந்துக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரே கவலையாக இருந்துச்சு ஆனால் இதில் ஒரே ஒருத்தம் மட்டும் போட்டின்னு வந்தாச்சு வால்வோ சாவோ கற்றுக்கலாம் என்னென்னு முடிவு பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு குளத்தில் குதிக்கிறதுக்காக அந்த குழியில் பள்ளத்தில் குதிக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் வந்துட்டான் இதை பார்த்த அரசனுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி அவ்வளோதான் போட்டி முடிஞ்சிருச்சு நமக்கு இளவரசர் கிடச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டாரு எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க என்னடா இன்னும் போட்டியே ஆரம்பிக்கலையே அதுக்குள்ளே நம்ம அரசர் வந்துட்டு நமக்கு இளவரசன் கிடச்சிட்டாரு அப்படிங்கிறாரு அப்படின்ட்டு எல்லோரும் கேட்குறாங்க எப்படி இன்னும் போட்டியே ஆரம்பிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு இளவரசர் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் அந்த குளத்தில் குதிச்சாங்கன்னா உயிரோடு வரமாட்டாங்க அதனால் இவர் மட்டும்தான் இது தெரிஞ்சும் இவர் மட்டும்தான் துணிச்சலோடு இறங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்தார் இவர் தான் நம்மளோட இளவரசர் அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்துடுறாங்க ஸோ இந்த கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா தன்னம்பிக்கை நம்ம வெற்றி வெற்றியோ தோல்வியோ எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அதில் நம்மளோட தன்னம்பிக்கையோடு செயல்பட்டோன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வெற்றி தான்